G.O.G. Overview. Cześć wam, dzisiaj ja jest wizy wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Sanctuarium, z serii, która zwie się GOG Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo, no, na GOGu, na naszej polskiej rodzimej platformie growej. Sanctuarium jest to gierka z maja 1998 roku, więc nie spodziewajcie się cudów, nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiej mega wypasionej grafiki, zresztą no, dzisiejsze gry wyglądają lepiej niż prerenderowana animacja, która w tej grze na nas czeka, e, za dużo jakby rozpieszczania wizualnego tutaj nie będzie. Mocną stroną tej gry jest coś innego. Wcielamy się w Maxa, który doznaje amnezji w wyniku wypadku samochodowego i trafia do niezwykłego szpitala psychiatrycznego, czyli wstęp widzicie, więcej opowiadał nie będę. Zresztą też nie będę za dużo grał, żeby nie spoilerować, żeby nie pokazywać. Z tego co kojarzę, gierka jest bardzo mocna i tak jak mówię, ma swoje mocne strony i tą mocną stroną konkretnie jest klimat. Jest to psychologiczny horror i jedna z najlepszych gier w tym gatunku, która kiedykolwiek została stworzona. No, wydana w 98 roku przez ASC Games, stworzona przez Dreamforge Entertainment oraz Dotemu. Dotemu jest też jednym z późniejszych wydawców, podobnie jak XS Games i Egmont, chociażby na Polskę. Aha, się ugryzłem w język ze trzy razy po drodze, więc będziemy grali niejakim maksem, będziemy mieli problem ze wspomnieniami, co da nam świetne podwaliny do naprawdę schizofonii motywów, jakie pojawić się mogą. Gra wygląda mniej lub bardziej tak, jak widzicie w tym momencie. Jesteśmy w jakimś chyba wariatkowie. Możemy się rozglądać, możemy sobie kliknąć, żeby się nasza postać zaczęła gdzieś tam przesuwać. Jesteśmy tym ludkiem z bandażami na twarzy, więc ee, o, o, jest, jest, jest. Widzę z powrotem kursor bardzo retro, rok 98, jak na tamte czasy grafika była co najmniej ok, nie pamiętam, żeby o tej grze mówiono, że jest przepiękna i przefantastyczna wizualnie, więc bardzo możliwe, że już w tamtych czasach nie rzuca na kolana, ale no to nie jest yy, nic super, hiper, mega, nie jest trójwymiarowe w pełni, nie ma wodotrysków z żadnej strony, z tym, że nie dlatego w to gracie. Tu jest klimat, tu jest fabuła, tu jest historia do opowiedzenia, historia, którą jeżeli chcecie poznać, to z tego co wiem, raczej zawiedzeni nie będziecie. Przygodówka mniej lub bardziej point and click, widzicie kursor, macie różne opcje, możecie podejść i zapoznać się z niektórymi rzeczami i w pewnym momencie zaczną się robić naprawdę chore motywy. Um, gra jest dawana za darmo w tym momencie, link na dole macie do Goga. Gra jest dawana w oparciu o to, że wystartowały letnie wyprzedaże GOGA, jest do 90% taniej na różnych gierkach, są one przynajmniej na GOG Galaxy posegregowane rocznikami lata 80., 90., 2000 i dalej, 2010 i dalej, no i też jest kilka świeżynek z okolic 2020, jak nie wiem, na przykład Cyberpunk od Redów, którzy są mniej... E... Cześć koleś, cześć! którzy są no, właścicielem Goga, więc ja. Jeżeli macie okazję, chwilę ochoty, albo lubicie retrogierki, albo zawsze chcieliście ograć w sanitarium i nigdy nie mieliście okazji, albo chcecie powrócić do czasów, kiedy graliście w sanitarium i e, z chęcią sobie przypomnicie, jak się w to grało, to zapraszam. Link na dole w przypiętym komentarzu. Zostało jeszcze troszkę czasu na odebranie. Nie za dużo, nie za dużo. Macie, macie na grafikę. Wkleiłem, wkleiłem, ile czasu zostało. Jest na dole opisane, więc miłego. Do następnego. Jeszcze kidają za friko i Hey! Czasami jest bardzo trudno powiedzieć o grach tak bardzo, bardzo, bardzo retro, z którymi ja się nie pomijałem za dużo, kiedy one wychodziły. Bo szczerze powiedziawszy, ta gra mnie ominęła. Ta gra mnie totalnie ominęła. Mogę z tym gościem pogadać? Aha, no coś tam ten. Ta gra mnie pominęła tak bardzo, że pamiętam tylko, że kumpel mi pokazywał jakieś fragmenty gameplayu i się jarał, a ja nie mogłem zrozumieć dlaczego się jara i nigdy nie zagrałem bardziej. Znaczy to jest, to jest najdłużej co w ogóle w ten produkt grałem kiedykolwiek, więc ja lećcie obadać sami jeżeli wasz klimat.